আসসালামু আলাইকুম মেডি স্টুডেন্টস আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে একটা ডিফারেন্ট আইডিয়া দেব সেটা হলো যে কিভাবে আমরা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি তো এটার আগে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে যে প্যারামিটার কাকে বলে প্যারামিটার বাংলা হলো পরামিতি তো তোমাকে প্রথমে এটা জানতে হবে যে প্যারামিটার বা পরামিতি কাকে বলে তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস আমরা শুরু করি তাহলে প্রথমে আমরা একটু জানব প্যারামিটার সম্পর্কে এটা আমরা যদি সহজ করে একটু বলি প্যারামিটার যার বাংলা হলো পরামিতি তো আমরা অনেক সময় অনেক সময় কি সব সময় যে কোনো কার্বের উপর একটা পয়েন্টকে মনে করো এটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স একটা কার্ভ আর তুমি নিশ্চয়ই জানো ম্যাথমেটিক্সে সরল রেখা বক্ররেখা সবাইকে একসাথে ইন জেনারেল এটাকে বলা হয় কার্ভ তো এই কার্ভের উপর যে কোনো একটা পয়েন্ট আমরা যদি কল্পনা করি এক্স ওয়াই এবং তুমি জানো এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল আছে বাংলায় আমরা যেটাকে বলি চলক তো এই যে দুটো চলকের কথা আমি বললাম এখানে এক্স এবং ওয়াই দুটো চলক এই দুটো চলকের এক্সটাকে আমরা বলি স্বাধীন বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর ওয়াইটাকে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট বা অধীন ভ্যারিয়েবল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াই হলো ডিপেন্ডেন্ট এক্স হলো তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তো কখনো কখনো একটা ফাংশনের এই যে স্বাধীন এবং অধীন দুইটা ভ্যারিয়েবল অথবা অন্যভাবে বললে একটা বক্ররেখার উপর কোনো একটা বিন্দুর মধ্যে যে স্থানাঙ্ক থাকে এক্স কমা ওয়াই এই এক্স এবং ওয়াইকে যদি আমরা তৃতীয় কোনো চলক দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইকে যদি আমরা তৃতীয় কোনো চলকের ফাংশন রূপে প্রকাশ করি তখন সেই তৃতীয় চলক বা থার্ড ভ্যারিয়েবলটাকেই বলা হয় প্যারামিটার এখন এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা কেন করব এই বিষয়ে তোমরা আস্তে আস্তে বড় হয়ে জানতে পারবে যে কেন প্যারামিটার প্রয়োজন এটা নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে নাহলে তো ম্যাথমেটিক্সে এই ব্যাপারটা আসতো না সেটা পরের বিষয় সেটা তোমরা পরে জানবে তো আপাতত আমরা জানলাম যে প্যারামিটার জিনিসটা কি তাহলে প্যারামিটার হলো ওয়াই ইজিক্যাল টু এফ অফ এক্স একটা ফাংশন যদি হয় তাহলে এখানে এক্স হলো একটা স্বাধীন চলক ওয়াই হলো অধীন চলক অথবা যদি আমরা অন্যভাবে বলি যে একটা কার্ড ওয়াই ইজিক্যাল টু এফ অফ এক্সের উপর একটা বিন্দু হলো এক্স কমা ওয়াই আর এক্স এবং ওয়াইকে যদি যদি আমরা তৃতীয় কোনো চলকের সাহায্যে প্রকাশ করি যেমন এখানে আমরা বললাম টি বলবো আমি এখনো বলিনি তাহলে সেই তৃতীয় চলকটাকে আমরা বলবো প্যারামিটার বা বাংলায় আমরা বলবো পরামিতি ওকে মাই বয় তাহলে এখানে তুমি দেখো এক্স যদি একটা ফাংশন হয় টি এর এবং ওয়াই যদি একটা ফাংশন হয় আমরা এটা অন্য একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করি মনে করো আর একটা ফাংশন মনে করো জি অফ টি অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইকে যদি আমরা তৃতীয় কোনো চলক দিয়ে প্রকাশ করি যেমন এখানে তৃতীয় চলক হলো তোমার টি তাহলে এক্স তৃতীয় চলক টি এর একটা ফাংশন আবার ওয়াইও তৃতীয় চলক টি এর একটা ফাংশন তাহলে এই তৃতীয় চলকটিকেই আমরা বলবো প্যারামিটার বা পরামিতি তো আজকে আমাদের টার্গেট হলো এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ও তাহলে আরেকটা বিষয় আমাদের জানতে হবে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কাকে বলা হয় যখন তুমি কোনো একটা কার্টেশিয়ান ইকুয়েশনকে প্যারামিটারের সাহায্যে প্রকাশ করবে অর্থাৎ একটা ইকুয়েশনের মধ্যে এক্স ওয়াই থাকবার কথা মনে করো সেই এক্স ওয়াই পরিবর্তে যদি তুমি এক্স ওয়াইকে তুমি প্যারামিটার দিয়ে প্রকাশ করো তাহলে সেই ইকুয়েশনটাকে বলা হবে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন যেমন আমি তোমাকে একটা স্ট্রেট লাইনের প্যারামেট্রিক ফর্ম তোমাকে দেখাই যেমন এক্স ইজ ইকাল টু টু এবং আমি লিখলাম ওয়াই ইজ ইকাল টু টু টি প্লাস ওয়ান সাপোজ একটা স্ট্রেট লাইনের এটা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন তাহলে এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের যদি আমি কার্টেশিয়ান ফর্ম জানতে চাই তাহলে দেখো আমি কি করব এখানে টি ইজ ইকাল টু এক্স তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন মিলে হলো এই কার্টেশিয়ান ইকুয়েশনের প্যারামেট্রিক ফর্ম আশা করি আমি বোঝাতে পারলাম তো তাহলে এই দুটা ইকুয়েশনের একটা কার্টেশিয়ান ফর্ম হলো জাস্ট একটা আর এই কার্টেশিয়ান ফর্ম এর প্যারামেট্রিক ফর্ম হলো দুইটা অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইকে তুমি আলাদাভাবে টি এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছ তাহলে মাই বয় এই হচ্ছে প্যারামিটার সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত ধারণা তো আজকে আমাদের টার্গেট হলো যদি এরকম একটা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা ডি ওয়াই ডিএক্স বের করতে পারবো 
আমি আগেই বলেছি যে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো y is equal to f of x একটা ফাংশন আছে যখন x এবং y কে আলাদা ভাবে তৃতীয় কোনো চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে তাহলে আমরা এখন এই তৃতীয় চলকের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু আমরা আমাদের টার্গেটটা এখান থেকে আমরা dy dx বের করতে চাই অর্থাৎ স্বাধীন চলক x এ আর অধীন চলক হলো y আমরা এই y কে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই ঠিক আছে ওকে মাই স্টুডেন্টস তাহলে আমরা এখন তাহলে একটা থিওরি তোমাদেরকে দেই একটা থিওরেম তাহলে ব্যাপারটা হলো এরকম আমি একটু মুছে ফেলে এটা মনে করো যে ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ অফ এক্স যখন তাহলে আমরা একটু উপরে লিখি থিউরেম থিউরেম ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ অফ এক্স যখন এক্স ইজ এ ফাংশন অফ মনে করি এফ ওয়ান টি টি এর ফাংশন ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ টি তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ অফ এক্স একটা ফাংশন जो एक्स ए वाई उभय तृत्य को चलक एक फांगशन अच्छा तेल एन जो करते चाहिए जो एत एक्स टी एर फांगशन वाई टी एर फांगशन तेल लिखब जे डि वाई डि एक्स एटे लिखब हल डि वाई डि टी ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ডি টি এটা হচ্ছে আমাদের উপপাদ্যটা যে ওয়াই এক্সের ফাংশন যখন এক্স টি এর ফাংশন এবং ওয়াই টি এর ফাংশন অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইকে আমরা টি এর সাহায্যে প্রকাশ করলাম যদি এমন টি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডি ওয়াই ডি এক্স এর মান বের করব এই ফর্মুলা দিয়ে বা এই উপপাদ্যের সাহায্যে তাহলে মাই বয় আমি ছোট্ট করে একটু প্রমাণটা দেখাই তোমাকে যে এখানে প্রমাণটা আমি খুব সহজ করে ছোট করে আমি এখান দেব যে ওয়াই এক্স এর ফাংশন যখন এক্স ওয়াই উভয়ই আবার তৃতীয় কোনো চলক টি এর ফাংশন তাহলে এখানে এক্স ওয়াই এরা সবাই কার উপর নির্ভরশীল টি এর উপরে তাহলে এখানে সর্বসাকুল্যে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা তাহলে এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হবে তোমার টি তাহলে টি এর সামান্য পরিবর্তন ভেরি ভেরি স্মল চেঞ্জ ডেল্টা টি এর জন্য তাহলে টি এর সামান্য পরিবর্তন ডেল্টা টি যদি হয় তাহলে তার উপর ডিপেন্ডেন্ট এক্স এবং ওয়াই এর সামান্য পরিবর্তন হবে যথাক্রমে ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই তাহলে আমরা এই কথাগুলো লিখছি না শুধু আমরা লিখি যে টি এর সামান্য পরিবর্তন যদি ডেল্টা টি হয় তবে এক্স ওয়াই এর সামান্য পরিবর্তন ডেল্টা এক্স ডেল্টা ওয়াই খেয়াল করো মাই বয় তাহলে টি এর যদি সামান্য পরিবর্তন ডেল্টা টি হয় তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর সামান্য পরিবর্তন হবে ডেল্টা এক্স এবং ডেল্টা ওয়াই আচ্ছা খুব ভালো কথা তাহলে এখন আমরা এইখান থেকে শুরু করব এইভাবে ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স এই দেখো কারণ আমাদের টার্গেট হলো ডি ওয়াই ডি এক্স বের করা তো সেখান থেকে আমরা শুরু করলাম ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স তো এখানে কিন্তু আমি অবশ্যই লিখতে পারি ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা টি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি তো আমরা জানো যে যতক্ষণ আমরা লিমিট অ্যাপ্লাই করব না ততক্ষণ কিন্তু আমরা এটাকে কিন্তু ক্যালকুলাস বলতে পারি না এটা কিন্তু অ্যালজেব্রিক নিয়ম অনুষ্ঠান সরি আমি লিখলাম ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্সকে আমি কিন্তু এরকম অ্যালজেব্রা দিয়ে এভাবে কিন্তু যে কোনোভাবে আমরা এখানে ডেল্টা টি দিয়ে ভাগ করেছি আমি যদি ডেল্টা ওয়াই বাই আলফা ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স বাই বি আলফা লিখতাম তাহলেও কিন্তু কোনো ক্ষতি ছিল না কিন্তু আমি টিটাকে আনলাম কারণ আমাদের টি এর সাথে একটা সম্পর্ক দাঁড় করাতে হবে সেই জন্য আমি আনলাম এখন তোমরা জানো যে এই অবস্থায় উভয় পক্ষের লিমিট অ্যাপ্লাই করতে হয় এখন এখানে একটা নিয়ম আছে লিমিটটা আমরা কার উপর অ্যাপ্লাই করব অবশ্যই লিমিটটা আমরা অ্যাপ্লাই করব স্বাধীন চলক যে থাকবে তার পরিবর্তনের উপরে তাহলে এখানে স্বাধীন চলকটা হলো টি তাহলে টি এর পরিবর্তন ডেল্টা টি তাহলে আমরা উভয় পক্ষে লিমিট অ্যাপ্লাই করব ডেল্টা টি এর উপরে তাহলে এইখানে আমরা লিখব লিমিট ডেল্টা টি টেনস টু জিরো ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স ইজ ইকাল টু লিমিট ডেল্টা টি টেনস টু জিরো এই হলো ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি আমরা লিমিটটা বামে এবং ডানে অ্যাপ্লাই করলাম তাহলে আমি একটু পার্টিশন করে এইখানে আমি শেষ করতে চাই এখন আমি একটু ডান দিকটা লিখি এই দেখো মাই বয় আমরা একটা প্রপার্টি জানি যে দুটি ফাংশনের ভাগফলের আগে যদি লিমিট দেওয়া থাকে তাহলে সে লিমিটটাকে আমরা উপরে নিচে আলাদাভাবে ভাগ করে অ্যাপ্লাই করতে পারি 
তাহলে এখানে আমি লিমিটটাকে উপরে অ্যাপ্লাই করব লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি এবং এইখানে হলো তোমার লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো ডেল্টা এক্স ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি এবং তুমি দেখো আমি কিন্তু বামে এখনও লিখিনি এখানে আমি একটা কাজ করব লিমিট ডেল্টা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা এক্স দেখো আমি বামেও কিন্তু ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো লিখেছি কিন্তু আমার কিন্তু বামে দেখো হরে অর্থাৎ ডিনোমিনেটরে ডেল্টা এক্স আছে তাহলে আমি এখানে লিমিটটাকে একটু পরিবর্তন করতে চাই আমি এখানে লিখব ডেল্টা এক্স টেন্স টু জিরো এখন আমি ইচ্ছে হলেই কি লিখতে পারব যে ডেল্টা এক্স টেন্স টু জিরো আমি কিন্তু ইচ্ছে হলেই কিন্তু লিখতে পারবো না এটা অবশ্যই তোমাকে একটা যুক্তি থাকতে হবে যে এখানে তুমি যুক্তিটা দেখো যে এক্স হলো তোমার টি এর ফাংশন খেয়াল করে দেখো এক্স হলো তোমার টি এর ফাংশন তাহলে এক্স যদি টি এর ফাংশন হয় তাহলে অবশ্যই এক্স ডিপেন্ডেন্ট অন টি অর্থাৎ টি হলো এখানে স্বাধীন এক্স হলো অধীন তাহলে এক্স যদি টি এর যদি পরিবর্তন শূন্যের দিকে যায় তাহলে টি এর পরিবর্তন যদি টেন্স টু জিরো হয় তাহলে এক্স এর পরিবর্তনটাও কিন্তু শূন্যের দিকে যাবে কাজে ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো সেখান থেকে আমি ডেল্টা এক্স টেন্স টু জিরো লিখতে পারবো তবু আমরা এখানে নোটটা দিই যে যেহেতু এক্স ইজ এ ফাংশন অফ টি সুতরাং ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো হলে ডেল্টা এক্স টেন্স টু জিরো হবে এই দেখো মাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের সেই যুক্তিটা এখানে আমি বললাম এবার তুমি তো ডেফিনেশন জানো যে ডেল্টা ওয়াই বাই ডেল্টা এক্স উপর লিমিট ডেল্টা এক্স টেন্স টু জিরো এটা মানে ডি ওয়াই ডি এক্স এই যে ডি ওয়াই ডি এক্স আর উপরে হবে তোমার ডি ওয়াই একই কারণে ডি ওয়াই ডি টি ডি এক্স ডি এই যে মাই ডি স্টুডেন্টস এই হল আমাদের প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের ডিফারেন্সিয়েশন করে ডেরিভেটিভ বের করবার অর্থাৎ ডিওয়াই ডি এক্স বের করবার এই হলো সেই থিউরামের প্রুফ এখন আমি ছোট্ট একটা প্রবলেম আমি তোমাদের করে দেব তাহলে আশা করি তুমি বুঝতে পারবে তো আমি একটু বোর্ডটা ক্লিন করি ঠিক আছে মাই ডি স্টুডেন্টস আমি খুব ছোট্ট একটা এক্সাম্পল নেব যেটা আশা করি তোমার ভালো লাগবে আসলে অনেক প্রবলেম এখানে আমার করানোর উদ্দেশ্য নয় প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের ডিফারেন্সিয়েশন সম্পর্কে একটু আইডিয়া দেওয়াটাই আমার টার্গেট তো আমি এখানে একটা সুন্দর প্রবলেম তোমাদের জন্য রেডি করেছি মনে করো এইখানে ট্যান ওয়াই ইজ ইকাল টু টু টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার খেয়াল করো এবং এখানে আছে তোমার সাইন এক্স ইজ ইকাল টু টু টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার ওকে তাহলে মাই বয় তুমি দেখো এটা কিন্তু ওয়াই একটা ভ্যারিয়েবল সেটা টি এর মধ্য দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে এক্স একটা ভ্যারিয়েবল সেটা কিন্তু টি এর মধ্য দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে তাহলে আমাদের টার্গেট হলো যে এখান থেকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এখানে ওয়াই হলো এক্স এর ফাংশন কারণ এখানে ডি ওয়াই ডি এক্স বের করতে বলা হয়েছে মনে করো তাহলে অবশ্যই ওয়াই এক্স এর একটা ফাংশন তাহলে আমরা সেই উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করব ডি ওয়াই ডি এক্স মানে হলো ডি ওয়াই ডি টি ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ডি টি তো আমরা এখানে লিখব যে আমরা জানি ডি ওয়াই ডি এক্স ইজ ইকাল টু ডি ওয়াই ডি টি ডিভাইডেড বাই ডি এক্স ডি টি আর এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি নাম্বার ওয়ান এটাকে আমি ধরে নিচ্ছি নাম্বার টু আর এটাকে আমি দিলাম হলো নাম্বার থ্রি ওকে তাহলে মাই বয় এবার তুমি দেখো এক নম্বর থেকে আমি কি লিখতে পারি যারা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের আইডিয়াটা জানো তারা নিশ্চয়ই বলতে পারবে যে এখানে আমি লিখতে পারবো ওয়াই ইজ ইকাল টু টেন ইনভার্স টু টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার এটা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যারা ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন আইডিয়া জানো এটা লিখলাম এবং এটা একটা ফর্মুলা মাই বয় এটা হচ্ছে তোমার টু টেন ইনভার্স টি খেয়াল করে দেখো তাহলে এখন আমি যদি ওয়াইকে টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করি ডি ওয়াই ডি টি তাহলে এটা হবে টু আর টেন ইনভার্স টি এর ডেরিভেটিভ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার তাহলে এটা আমরা তৈরি করে রাখলাম এবার তুমি লেখো ইকুয়েশন টু থেকে পাই এক্স ইজ ইকাল টু সাইন ইনভার্স টু টি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার তাহলে এটা মানে হলো টু টেন ইনভার্স টি তাহলে এইখান থেকে তুমি পাবে ডি এক্স ডি টি টু ইন্টু ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার 
তাহলে মাই বয় এটা একটা সুন্দর প্রবলেম কিন্তু সবসময় যাতে সুন্দর হবে ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নাও হতে পারে তো যাই হোক এটা এখন ডি ওয়াই ডিটি পেলাম ডি এক্স ডিটি পেলাম এখন তুমি তাহলে লেখো থ্রি থেকে আমরা পাই ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই ডি টির ভ্যালুটি উপরে বসাও তাহলে টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার এবং ডি এক্স ডি টির ভ্যালু এটাও তোমার সেম ভ্যালু তাহলে ওয়ান প্লাস টি স্কোয়ার দেয়ার ফোর ডি ওয়াই ডি এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এই হলো মাই বয় আমাদের একটা প্রবলেম আমি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় তার থিওরমটা একটা সংক্ষেপে বলেছি প্যারামিটার সম্পর্কে বললাম এবং একটা প্রবলেম আমি করে দিলাম আশা করি মাই বয় তুমি বুঝতে পেরেছ আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আসসালামু আলাইকুম